ছিল তো আমরা সেটা আজকে পূরণ করবো তার শখ তো এসে গেছে মাংস দেখতে পাচ্ছ আর আমার হাতে বড় হাড়ি একদম বড় হাড়ি আর দারুণ আজ দারুণ বিরিয়ানি রান্না হবে বেশ বেশ জমজমাট ভিডিও হবে আর দেড় কেজি মাংস আর এক কেজি জাল বিরিয়ানি হবে বেশ পুরো জমে খিরে যাবে আজকে হ্যাঁ মাংস এসে গেছে এর ভিতরে বড় বড় লেগ পিস আছে বিরিয়ানি রান্না করবো চলুন কিভাবে রান্না করি কি করি আপনারা সব দেখে নেন চলো বন্ধুরা চলো হাড়ি তো বন্ধুরা বিরিয়ানি রান্না করবো আজকে মাটির রান্নাঘরে সবাই বন্ধুরা আমার অনুরোধ করেছে বিরিয়ানি রান্না করতে হবে মাটির ঘরে রান্না করি আর কি উপকরণ দেখে নেন এই চালটা ভিজিয়ে নিয়েছি এক ঘন্টা হয়েছে জল দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছি ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে জল দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছি এই যে মাংস দেড় কিলো মাংস মুরগির মাংস নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি আলুটা আমি সিদ্ধ করে নিয়েছি অল্প একটু লবণ আর অল্প একটু কালার দিয়ে হাফ সিদ্ধ করে নিয়েছি পুরোটা সিদ্ধ করে নিয়ে হাফ সিদ্ধ করেছি এই যে কেশর দু গরু দুধ আমাদের বাড়িতে গরু দুধ আছে গরু দুধ দিয়ে আর কেশর দিয়েছি ভিজিয়ে রেখেছি লবণ ধনের গুঁড়ো গরম মশলা গোটা গরম মশলা তিলের গুঁড়ো হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো কাশ্মীর লঙ্কার গুঁড়ো সাদা তেল দিয়ে রান্না হবে এই যে ড্রাই ফল জৈত্রী আমি হালকা ভেজে নিয়েছি শিলে বেটে নেবো এটা আর লেবুটা দেবো ভাতের ভিতরে দিয়ে দেবো টমেটো টক দই ধনে বাটা রসুন বাটা আদা বাটা ঘি আলু পোকড়া আর গোলাপ জল কেওড়া জল তেজপাতা সাজিরে সামরিচ এটা বিরিয়ানি মশলা আর এই মিঠা আত এবার দেখুন কিভাবে রান্নাটা করি জলটা গরম হয়ে গেছে জলের ভিতরে একটু সাদা তেল দিয়ে দেবো জলের ভিতরে তেজপাতাটা দেবো এই গোটা গরম মশলা দিয়ে দেবো স্বাদ মতো লবণ দেবো একটু বেশি করে দিতে হবে এবার একটু গোলাপ জল দেবো একটু কেওড়া জল দেবো এবার ঢাকা দিয়ে ফুটোটা করে দেবো ড্রাই ফল জৈত্রীটা ভালো করে গুঁড়ো করে শিলে বেটে নেবো জলটা ফুটে উঠেছে এবার চাল করে দিই ফুটছে দেখুন কত সুন্দর ওরকম টক বক করে ফুটবে তখন দিতে হবে ভেজানো চালগুলো দিয়ে দেবো ভাতটা ফুটে উঠেছে এবার লেবুটার ভিতরে একটু চেপে দিয়ে দেবো দিলে ভাতটা জড়াবে না ছড়া ছড়াও হবে ভাতগুলো ভাতটা হয়ে গেছে এবার নামিয়ে নেবো ফ্যানটা ঝাড়িয়ে নেবো ভাতটা ফ্যান ঝরিয়ে এই গামলায় তুলে নিছি এবার ডেকচিটা বসিয়ে দেবো পাত্রটা গরম হয়ে গেছে এবার সাদা তেল দিয়ে দেবো একটু এই মরিছি তুই বাবার প্যান করেছিস বাবার প্যান করেছে কি খাবি খাবি তো সাদা তেল দিয়েছি তেলটা গরম হয়ে গেছে তেজপাতা ফোড়ন দেবো গোটা গরম মশলা ফোড়ন দেবো একটু নাড়াচাড়া ফোড়ন দেবো ফোড়নটা দিয়ে দিয়েছি এবার পেঁয়াজটা দিয়ে দেবো পেঁয়াজটা হালকা করে ভেজে নিছি এবার কাশ্মীরের লঙ্কা গুঁড়োটা দিয়ে দেবো এবার ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করে দেবো পেঁয়াজের উপরে কাঁচের লঙ্কাটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিয়েছি এবার কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে দেবো আবার একটু নাড়াচাড়া করে নেব অল্প কটা টমেটো দিয়ে দেবো একটু নাড়াচাড়া করে নেব মশলাগুলো মোটামুটি মাখানো হয়ে গেছে এবার ওতে জল দিয়ে দেবো জল দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে খানিক্ষণ ঢেকে রেখে দেবো ফুটে ওঠার জন্য ঢাকাটা খুলে দেখি কেমন হয়েছে 
ফুটে গেছে মাংসগুলো দিয়ে দেবে এরকম বড় বড় করে লেগ পিস রাখতে হবে সবার একটা করে দিলে হয়ে যাবে মাংসগুলো সব দোয়া হয়ে গেছে এবার পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দেবো মাংস লবণ দোয়া হয়ে গেছে এবার ঢাকা দিয়ে কুড়ি মিনিট ভালোভাবে মাংসগুলো সিদ্ধ করে নেব ডাউনাটা খুলে দেখি কেমন হয়েছে এবার মাংসের মধ্যে আদা বাটা রসুন বাটা এগুলো দিয়ে দেবো সবগুলো দিয়ে দিল জিরের গুঁড়ো জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি ধনের গুঁড়ো পরিমাণ মতন দিয়ে দিলাম মরিচের গুঁড়ো পরিমাণ মতন দিয়ে দিলাম মশলাগুলো সব দিয়ে দিচ্ছি এবার ভালো করে মাংসের সঙ্গে একটু নাড়িয়ে দেবো দিয়ে আবার দশ মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দেবো ঢাকা দিয়েছিলাম মাংসটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে এবার নামিয়ে দেখি মাংসটা দেখি সিদ্ধ হয়েছে কি না মাংসটা মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে দেখুন হাড়ের গা থেকে ছাড়িয়ে গেছে মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে এবার এবার দইটা ফাটিয়ে নেবো একটু এইভাবে একটু ফাটিয়ে নিতে হবে এবার দইগুলো দিয়ে দেবো দইটা দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো দইটা দিয়ে দিচ্ছি এবার নাড়াচাড়া করে দেবো এবার ওপর থেকে দুটো ধনে পাতা ছাড়িয়ে দেবো ধনে পাতাটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নেবো সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে এই খোয়া ক্ষীরটা দিয়ে দেবো ভিজনে ছিল খোয়া ক্ষীরটা দিয়ে দিলাম এবার একটু নাড়াচাড়া করে নেবো মাংসগুলো এবার তুলে নেবো এই গামলায় মাংসটা তুলে নেবো সব মাংসগুলো তুলে নেব মাংসগুলো তো তোলা হয়ে গেছে এবার আলুগুলো অল্প একটু সিদ্ধ করেছিলাম বেশি সিদ্ধ করিনি হালকা সিদ্ধ করেছি এইগুলো ঝোলের ভিতরে দিয়ে দেবো আলুগুলো সব দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ মিনিটের জন্য এবার ঢাকা দিয়ে ঝোলটা ফোটানোর জন্য পাঁচ মিনিটের জন্য ঢাকা দেবো মাংসটা ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি তার ভিতরে মশলাটা এটা তৈরি করে নিই দুধ আর কেশর দোয়া আছে ওর ভিতরে একটু কেওড়া জল দেবো দুধের ভিতরে একটু কেওড়া জল দিয়ে দিচ্ছি একটু গোলাপ জল আর এই সেন্টটা দিয়ে দেবো সেন্টটা পুরোটা দিয়ে দেবো বিরিয়ানি তৈরি করার জন্য মশলা সব তো আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি এগুলো সমস্ত সব কিছু উপকরণ মুদিখানার দোকানে সব কিছু পাওয়া যাবে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে এবার তুলে দেখি কেমন হয়েছে ঝোলের ভিতরে আলুগুলো দিয়েছিলাম সব ফুটে গেছে এবার আলুগুলো সব তুলে দেব আলুগুলো সব তুলে নিছি এই মাংসর ঝোলটা আর একটু ফুটিয়ে নেব যে মশলাগুলো গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম আর বিরিয়ানি মশলা সব একসঙ্গে সব মিশিয়ে নিয়েছি এবার ঝোলের ভিতরে দিয়ে দেব মশলাগুলো সব দিয়ে দিয়েছি দিয়ে আবার একটু নাড়িয়ে দিচ্ছি হাঁড়িটা বাসিয়ে দিছি এবার সেই মশলার ঝোলগুলো দিয়ে দেবো ঝোল দিয়ে দিছি এবার মাংসগুলো দিয়ে দেবো মাংসটা পুরো দিয়ে দিছি এবার বিরিয়ানি মশলাটা আবার একটু দিয়ে দেব আলু বড়াটা দিয়ে দেবো মশলাগুলো পরিমাণ মতো দিয়ে দিচ্ছি এবার ভাতটা তুলে দেব ভাতগুলো এবার ঘুরি ঘুরে চারিদিক থেকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে ভাতগুলো এ ভাতগুলো যেন একেবারে ঢেলে দেবেন না এরকম মানে তুলে তুলে হাত দিয়ে তুলে তুলে এরকম ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে সব দিকে যেন সমানভাবে সুন্দরভাবে মানে ছড়িয়ে দিতে হবে তাহলে খেতে ভালো লাগবে বিরিয়ানিটা ভালো হবে রান্নাটা সুন্দর হবে ভাতগুলো কিছুটা দিয়েছি কিছুটা রেখে দিয়েছি 
ওগুলো পরে দেব আলুগুলো দিয়ে তারপরে আলুগুলো একটু সিদ্ধ হয়ে গেছে বলে মাঝখানে দিয়ে দিচ্ছি এবার সাজি সাজি দিতে হবে আলুগুলো সব দিয়ে দিচ্ছি এবার বাকি ভাতগুলো সব দিয়ে দেবো ভালো করে এবার ছড়িয়ে একদম আলুগুলো ঢেকে দিয়ে দেবো এরকম চারিদিক থেকে ছড়িয়ে ছাড়িয়ে দেবো ভাতটা পুরো সব দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে এবার বিরিয়ানি মশলা অল্প ছিল এটা ছড়িয়ে ছাড়িয়ে দেবো এই দুধটা কেশর ভিজনো তারপরে সেন সেন দেওয়া এই দুধটা ঢেলে দেবো সাইডটা এইভাবে ঢেলে দিতে হবে সব শেষে এই ঘিটা দিয়ে দেবো সব কিছু দোয়া হয়ে গেছে এবার সরাটা চাপা দিতে হবে হাঁড়ি সাইড দিয়ে একটু আটা দিয়ে দিলে দমটা বেরোবে না এভাবে আটাটা এভাবে মেখে নিতে হবে লম্বা করে নিতে হবে হাঁড়ির কানায় এভাবে বসিয়ে দিতে হবে আটাটা পুরো চারিদিক থেকে ঘুরিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে হাঁড়িতে হাঁড়ির কানায় এবার সরাটা চেপে দিয়ে দেবে ভালো করে চেপে দিতে হবে যেন ভাবটা না বেরে একটু ভারী জিনিস একটু চাপা দিয়ে দিয়েছি এবার হালকা একদম মানে কম জল বেশি জাল দিলে হবে না হালকা জালে আধ ঘন্টা একটু ভাবে ফুটিয়ে নেবো আধ ঘন্টা হয়ে গেছে এবার চাপাটা তুলে নিচ্ছি এবার সরাটা তুলে দেখি কেমন হয়েছে গন্ধে পেট ভরে যাচ্ছে এবার হালকা হাতে মিশিয়ে নেবো এইভাবে তুলে তুলে এরকম করে করে মিশিয়ে নেবো এবার হাঁড়ি ধরে নামিয়ে নেবো বাবা নামিয়ে নিছি পেটু খাওয়ার জন্য বসে আছে একটা পেটু বিরিয়ানি খুব ভালোবাসে বিরিয়ানি খাবে বলে বসে আছে সকাল থেকে ও বাবা কি এসটা ইলো খিদে পেয়েছে কোথায় খিদে পেয়েছে মাঠে গেছিল অসাধারণ হচ্ছে ভালো <laughs> আমরা খুব তাদের একটা নতুন ভিডিও আনছি ততক্ষণ আমার ভিডিও লাইক করুন শেয়ার করুন কমেন্ট করুন আর সাবস্ক্রাইব করে কাজ দেখুন নমস্কার বন্ধুরা